আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক খামারি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে দেখছেন আমার ভিডিও আমি কামাল আহমেদ এনএবিডি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমি আজকে আসছি নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধরগঞ্জ উপজেলার ঝালকুড়ি গ্রাম এখানে এম এস এইচ হ্যাসারি অ্যান্ড ফিশিং কোম্পানি লিমিটেড যার মালিক অন্যান্য দুজন তিনজন ভাই মিলে মালিক উনি তো ওনারা আমি বাংলাদেশে অনেক আরেজ দেখছি যেগুলো আসলে অত সাকসেসফুল না আর সাকসেসফুল না হওয়ার কারণ হলো এটা আসলে ব্যয়বহুল কারণ আমাদের বাংলাদেশে আমরা যারা বেকার আছি বা যারা করতে চাই আসলে আমাদের পাঁচ লাখ দশ লাখ বা পনেরো লাখ টাকা হলে আমরা করতে পারতাম কিন্তু এখানে আসলে প্রজেক্টটা এক কোটি টাকার প্রজেক্ট কিন্তু তারপরও আমি ওদের সাথে কথা বলছি যে ওরা ছোট করে করা সম্ভব কারণ আপনার বাসার ছাদে বা যেখানে অবশ্য কিছু অকিছু জায়গা আছে সেখানেও করতে পারেন ছোট করে করা সম্ভব আমি সেই বাসার কথা বলছিলাম আমরা আসলে দেখি যে কীভাবে আর এস মাছ চাষ করে সফলতা অর্জন করা যায় তার বিস্তারিত চলুন আমরা সেই এখানে যারা দায়িত্ব পাওয়ার কথা তার সব কথা বলি চলুন যেসবানগুলো সফল হয় না সেই প্রতিষ্ঠানগুলো সেট আপটা আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাবে থাকে না যেরকম হচ্ছে অক্সিজেন জেনারেটর ওজন জেনারেটর এই দুইটা কম্পালসারি মাসলি দরকার এটা ছাড়া হচ্ছে আরেক চালানো সম্ভব না এটা এটা এটার কারণ হচ্ছে আসলে আপনি কম জায়গায় বেশি মাছ চাষ চাষের কথা বলা হয়েছে আলাস আলাসে সে কম জায়গায় বেশি চাষ করতে গেলে সেক্ষেত্রে তো আপনি অক্সিজেনটা খুব জরুরি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এখানে আপনি ঘুরে রাখবো আপনার আপনার আমাদের এই চব্বিশটা পানি পানির যে ট্যাঙ্কের যে সার্কুলেশন যে আর এস যে রিসার্কুলেশন যে পানি সিস্টেমটা এই চব্বিশটা পানির ট্যাঙ্কি আছে আমার আউট হচ্ছে হচ্ছে এই ট্যাঙ্কি থেকে আচ্ছা আচ্ছা মানে সব পানি এখানে আসতো সবটা সবগুলো পানি এখান থেকে এখানে আসতেছে আচ্ছা আচ্ছা সবগুলো পানি এখান এখানে এসে এটা হলো মূলত আমার ড্রাম ফিল্টার বলে জি এটা এটা আছে আমার মূলত হচ্ছে পানিটা এখান থেকে আছে আউ আউট হচ্ছে এখান থেকে বর্জ্যটা এখন এখান থেকে আপনি পানিটা রাউন্ড করে কিছু গুঁড়া ময়লা থেকে যায় পানিতে ঠিক আছে এই গুঁড়া ময়লাগুলো এই যত লং ডিস্টেন্স পানিটা ঘোরানোর সুযোগ পাবো আমরা ময়লাটা কিন্তু আস্তে আস্তে বসে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ফ্রেশ পানিটা সেক্ষেত্রে কিন্তু উঠে যাবে আচ্ছা 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 তো এই পানিটা এখান থেকে চলে আসতেছে ফ্রেশ জি 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 পানিটা এখান থেকে চলে আসতেছে ফ্রেশ হওয়ার পর কই কই যাচ্ছে পানিটা পানিটা ফ্রেশ হওয়ার পরে 
একটা মোটর আছে আমাদের ওখানে আচ্ছা 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 মোটরটা থেকে মোটরটা থেকে পানিটা আছে উঠে কেওন মিডিয়া ট্যাঙ্কিতে পড়ছে আচ্ছা 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 কেওন মিডিয়া ট্যাঙ্কিটা হচ্ছে আচ্ছা কেওন মিডিয়া ট্যাঙ্কের কাছে চলে যাই এই হচ্ছে কেওন মিডিয়া বিড়া ট্যাঙ্কি কেওন মিডিয়া বলতে বা মিডিয়া বলতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে এটা আছে এই পানিটা আছে এখান থেকে একটা মোটর দিয়ে এই যে মোটরটা দেখছেন আচ্ছা এই মোটরটা দিয়ে পানিটা এখানে তোলা হচ্ছে আচ্ছা তুলে পানিতে পানিতে যাচ্ছে অ্যামোনিয়া নামে যে ব্যাকটেরিয়াটা থাকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই বায়োমিডিয়াটা হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াটাকে ধ্বংস করা আচ্ছা আপনি দেখুন আপনি দেখুন जेनारेटर खुब बस তবে প্রাথমিক কয়েকটা ধারণা আমার আছে তো এই যে আমাদের বর্তমান বাইসে বা বায়োফলক চলে আসছে আপনি আরএস কোনটাই ভালো মনে করতে করেন আপনি আসলে বায়োফলক এর থেকে আরএস টা আমি বেটার মনে করি এই কারণে বেটার মনে করি কারণ হচ্ছে বায়োফলক এর মাছটা হচ্ছে আপনার ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে ব্যাকটেরিয়া থেকে আপনার হচ্ছে মাছের খাবারটা তৈরি করতেছে এতে মাছের আসলে গুণগত স্বাদের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায় মানটাও নষ্ট হয়ে যায় আর রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে হচ্ছে মাছের আরএস এর যে একটা মাছের রোগ হলে সেই মাছটা দ্রুত হচ্ছে আসলে একটা পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিন্তু আপনার বায়োফলক এই সময় এই সিস্টেমটা থাকে না আর এই কারণে নেওয়া যায় যে পানিটা হচ্ছে মুভ করতেছে কন্টিনিউ কিন্তু আপনার হচ্ছে কিন্তু বায়োফলকের পানিটা কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকছে একটা মাত্র এয়ার বাবল এয়ার বোলার দিয়ে শুধুমাত্র কিন্তু এটাকে ই করা হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা অনেক রকমের মেশিন রয়েছে আপনার ইউবি লাইট রয়েছে ওজন জেনারেটর রয়েছে অক্সিজেন জেনারেটর রয়েছে এয়ার বাবল রয়েছে সব কিছু মিলায় পানিতে যে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু যে ব্যাকটেরিয়াটা থাকছে এটা কিন্তু ধ্বংস করছে সেই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া যেহেতু ধ্বংস করছে সেহেতু মাছের কিন্তু রোগ ব্যাধিক সংখ্যাও কিন্তু কমে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটা মরার সাথে সাথে আর হচ্ছে আর এসে হচ্ছে আপনার অল্প অল্প কিছু দিনেই আপনার মাস তিন একের ভিতরে আপনার মাছটা বাজার দক্ষ হওয়া সম্ভব আপনি হচ্ছে প্রায় এক কোটি প্রজেক্ট জি তো এটা কি ছোট করে করা সম্ভব জি ছোট করে করা সম্ভব কত ছোট করে করা সম্ভব আপনি এটা চাইলে আপনার পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকার ভিতরেও করতে পারবেন ছোট করে पाई আর এবং উনি যেভাবে বলতেছে সফলতা কারণ উনি সাকসেসফুল কিন্তু অন্য অন্য আর এস যারা আছে এটা আসলে অনেকেই ব্যর্থতা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু উনি বলতেছে না উনি সাকসেসফুল আর একটা কথা হলো এখানে যে আর এস পদ্ধতিটা আসলে আমার মনে হয় মাছ সব সুস্বাদু থাকে ভালো থাকে হ্যাঁ মাছ খুব ভালো থাকে মাছ ভালো থাকে তাই না হ্যাঁ খুব ভালো থাকে মাছের স্বাদটা কিন্তু আপনি নদীর মাছের মতো স্বাদ পাচ্ছেন সেটা অক্সিজেন জেনারেটর কারণে নদীতে যে আসলে মাছ আমি আসলে ব্যক্তিগত একটা ধারণা আছে যেটা হচ্ছে আসলে নদীতে পানির স্রোতের কারণে কিন্তু মাছটা খুব ভালো হয় মাছটা স্বাদ হয় ঠিক আছে আমরা সবাই বাজারে গেলে কী করি যে নদীর মাছটা আগে চেষ্টা করি যে কেনার জন্য স্বাদের কারণে কিন্তু কিন্তু আর এসে কিন্তু নদীর মাছের মতো স্বাদটা পাওয়া যায় মাছে কারণ পানিটা পানিটা কিন্তু একটা কৃত্রিমভাবে একটা নদী তৈরি করা হয়েছে পানিটা কন্টিনিউ মুভিংয়ের ভিতরে আসছে ঠিক আছে অক্সিজেন পাচ্ছে সব সব কিছু মিলাই আর এসটা বেটার ড্রাম ফিল্টার করতে কত টাকা লাগছে মোটামুটি ড্রাম ফিল্টারটা করতে আমার আমার লাগছে ওটা করতে লাগছে দেড় লাখ টাকা दरकार আপনার পানিটা মুভিং করে যেখানে যে আপনার হচ্ছে বায়োমিডিয়া যে ট্যাঙ্কিটা বায়োমিডিয়া যেটা আছে এটা আছে আসলে ব্যাকটেরিয়া মাছের যে বজ্রটা থাকে 
এই বজ্র থেকে অ্যামোনিয়ামের একটা ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় যেটা মাছের জন্য ক্ষতিকারক এই কে ওয়ান মিডিয়া বা আছে বায়ো মিডিয়া এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে যে ব্যাকটেরিয়াটা অ্যামোনিয়াটাকে খেয়ে ফেলে এটা কীরকম দাম এটা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশি টাকার প্রায় বাইশো থেকে পঁচিশশো টাকা কেজি আচ্ছা আচ্ছা আমার দুই টাঙ্কের জন্য কত কেজি লাগবে দুই টাঙ্কের জন্য আপনার পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি লাগবে পাঁচ কেজি लोकलिजें যেটা খুব কম দাম কম টাকার দাম আচ্ছা যে একটা আপনার অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনলে ওইটা দিয়ে কিন্তু আপনি হচ্ছে খুব ভালো মতো আপনি সাপোর্ট দিতে পারবেন অন্তত আট দশ দিন দুইটা ট্যাঙ্কের জন্য আট দশ দিন ভালো মতো সাপোর্ট দিতে পারবেন অক্সিজেন দিয়ে আপনার একটা ট্যাঙ্কিতে কতগুলো মাছ ছাড়া আছে আমার একটা ট্যাঙ্কিতে মাছ ছাড়া আছে আপনার তিন হাজার মাছ ছাড়া আছে তিন হাজার কী কী মাছ ছাড়া আছে সেটা আমার এখানে এখন আপাতত তেলা তেলাপিয়া আছে আচ্ছা আপনার হচ্ছে পাবদা আছে আচ্ছা কিছু কার্ফু আছে শৈল আছে তো সবচেয়ে ভালো কী বলবো লাভজনক কোনটা মনে করতে আসলে লাভজনক বলতে কি সব কিছুতেই লাভ আছে কিছুটা কম কিছুটা বেশি কিন্তু হচ্ছে আর এসের জন্য বেটার মাছ হচ্ছে তেলাপিয়া বলতে পারেন কিন্তু প্রফিটটা কম আবার তেলাপিয়া আচ্ছা হ্যাঁ তেলা আর এসের জন্য সব থেকে বেটার হচ্ছে আপনার শিং মাগুর পাবদা শোল এই মাছগুলো হচ্ছে আর এসের জন্য বেটার কই খাবার খাদ্যগুলো কী দিচ্ছে খাবার আমরা আপাতত হচ্ছে আপনাদের কেনা যে লোকাল যে ফিটটা আছে ভাসমান ফিট যেটা घर बस এতে অত জনশক্তি দরকার হয় না ঠিক আছে খুব কম টাকায় তারা আছে এই প্রজেক্ট করতে পারে করতে পারে করে লাভবান করতে হতে পারে কীরকম বাজারের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে তারা হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা যেটা প্রজেক্ট করে তাহলে আনুমানিক মাসে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা ইনকাম করতে পারবে তারা আর ভবিষ্যৎ প্রকল্প কী আছে আপনার এই খামারটা আমাদের আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে অনেক বৃহৎ আকারে আসলে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা অলরেডি কিছু ল্যান্ড কিনে কিনেছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে অনেক বড়োভাবে করা এটা আর এসটা বাংলাদেশে আর বাংলাদেশে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আছে আর এসে যে প্রযুক্তিটা আছে আর এসে যে প্রযুক্তি প্রযুক্তিটা আছে এটা হচ্ছে ছড়ায় দেওয়া আচ্ছা যে আর আর এসে আসলে মাছ যে চাষ করতে এদের লোক চাষি ভাইদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ঠিক আছে তারা যেন আসলে এই পদ্ধতিতে আসে দেখা যায় আসলে আলটিমেটলি আমাদের দেশে ব্যাপারটা এরকম হয়েছে যে আমাদের দেশে হচ্ছে জনসংখ্যা বেশি জায়গা কিন্তু দিন দিন কমে যাচ্ছে পুকুর নদী নালা এ কিন্তু আস্তে যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু কমে যাচ্ছে কমে গেলে এখন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মাছের আমাদের দৈনন্দিন যে প্রয়োজনীয় যে মাছের চাহিদাটা এটা এটাও কিন্তু হচ্ছে পূরণ করতে পারছি আমরা যার কারণে স্বল্প জায়গায় অধিক মাছের চাষের একটা পদ্ধতি আর এস আপনি তো সে কতক্ষণ যে আমার রনিবের সাথে কথা বললাম যেটা উনি যেটা বললেন বিস্তারিত শুনতে পারলেন যে আসলে আর এসটা বাংলাদেশে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফল করা সম্ভব কারণ যদি আপনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে জি যেটা করেন কারণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে করা যাবে না কারণ আমরা দেখছি যে অনেকেই বাংলাদেশে ওই যে গোল গোল দাম তৈরি করে তারা বাংলাদেশে প্রযুক্তিতে পানি ফিল্টারিং করে আরেস্ট করতেছে কিন্তু আমি তো আসলে তা নাই এখানে মেশিন লাগবে না মেশিন লাগবে অবশ্যই মেশিন কত দরকার আছে মানে এক জিরো মেশিন লাগবে এবং এক যে একটা মাপ আছে পানির তাপমাত্রা অক্সিজেন কত রূপ দিবেন এ টু জেড লাগবে আর যেটা আমাদের বাংলাদেশে ধরা খারাপ একটা কারণ হলো আর এস না থাকার কারণ হলো সেটা হলো যে এইটা প্রজেক্টটা বেশি বড় মিনিমাম এক কোটি টাকা কিন্তু আমি আজকে ভাই বললো রনিবা যেটা বললেন যে না এটা আসলে কম করে করা সম্ভব জি জি কম করে করা সম্ভব এটা কম করে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা করে এটা করতে পারবেন ছোট করে করা সম্ভব জি জি দর্শক শুনলেন রনিবার কাছে কথা প্রিয় আজকে ভিডিও পর্যন্তই আপনার আশেপাশে কোনো সফলতা বা ব্যবসা গল্প থাকলে আমাকে भाई धन्यवाद आपके भाई थे आज के मत भिडियो पर्यटन भाषा थार्ज सबा धन्यवाद